ಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವದ್ದೇಶಿನಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನಿ ಕೃಪಾಯ ಅಮ್ಮ ಮಾಧೇ ಆಜ್ಕೆ ಗೀತಾ ಚಿಂತನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಸೆಚ್ಚಿ ಅವರು ಬಂಧ ಕೊಡ ಬಂಧ ಕೊಡ ತೋ ಅದೇ ಅನೇಕ ದಿನ ಬಂಧ ಚಿಲ ಅಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಕರಣ ಪಡಿಸಲ ಖೂಬ ಗುರುತ್ವಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕಗುಲು ಪರ ಪರ ಅದರ ಆಲೋಚನಾ ಹಿಲ ಎಂ ಸೇ ಶ್ಲೋಕಗುಲು ಸಂಗೆ ಅದರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಜಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಸೇಟಾ ಅಮ್ಮ ಖುಜೆ ಬೇರ ಕರಾರ ಚೇಷ್ಟಾ ಕೊಲಾಮ ಅಮ್ಮ ಬೇ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣಗುಲು ಪ್ರಕೃತಪಕ್ಷೆ ಸಾಧಕ ಜೀವನ ಉನ್ನತಿರ ಪರಿಚಾಯಕ ಅರ್ಥಾತ್ ಯಮನ ಆಯನಾ ಸಾಮನೆ ದಾಡಿಯ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಜೆಕೆ ದೇಖಿ ಠೀಕ ತೆಮ್ನಿ ಜರಾ ಸಾಧಕ ಹೇ ತಾರ ಈ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಲಕ್ಷಣ ದ್ವಾರಾ ನಿಜೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕೊರೆ ಆತ್ಮ ಉನ್ನತಿರ ಜಾಗಟಾ ಖುಜೆ ಪಾಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಮ್ಮ ನಿಜೇರಾ ಜೇ ಜತೋಯ ಭಾವಿ ಜೆ ಅಮ್ಮ ಖೂಬ ಬಡು ಭಕ್ತ ಹೋಗಿ ಗೇಸಿ ಕಿಂತು ಈ ಆಯನಾಟ ಜಖನಿ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗುಲು ಜಖನಿ ಅದರ ಸಾಮನೆ ದಾಡ ಕರಾನ ಹೋಯ್ ತಕ್ಕ ದೇಖಿ ಜೆ ನಾ ಅಮ್ಮ ಜತಟಾ ಭಾವಿಲಾಮ ಎಗಿಯ ಗೇಸಿ ತತಟಾ ಪಾರಿನಿ ಸೇ ಜನ್ನ ಆರೆಕ್ಟು ಅದರ ಸತರ್ಕ ಹೋಗ್ತೆ ಹೇ ತೋ ಅಮ್ಮ ಗತ ದಿನ ಸಾತಾನ್ನ ನಂಬರ ಶ್ಲೋಕ ಪಡೆಲಾಮ ಸಾತಾನ್ನ ನಂಬರ ಶ್ಲೋಕಟಾ ಖೂಬ ಗುರುತ್ವಪೂರ್ಣ ಚಿಲ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಓ ಶಿಕ್ಷಾಟಾ ಬೋಲೆ ನೋ ಸಾತಾನ್ನ ನಂಬರ ಚಿಲ ಜ ಸರ್ವತ್ರಾನ ವಿಸ್ನೇಹ ತತ್ತದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುಭಾ ಶುಭಂ ನಾಭಿನಂದತಿ ನೇಷ್ಟಿ ತೋಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಿನಿ ಸಕಲ ವಸ್ತು ಓ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹ ವರ್ಜಿತ ಪ್ರಿಯ ಎಂ ಅಪ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೋಲೋ ಜಿನಿ ಯಥಾಕ್ರಮೆ ಆನಂದಿತ ಬಾ ದುಃಖಿತ ಹನ್ ನಾ ತಿನಿ ಹೋಲೆನ್ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ತೋ ಅದರ ಕಾಚೆ ಎಟ ಎಕ್ಟಾ ಹೇಳಿರ ಮತನ ಮನೆ ಹೋಯಿಲ ಜೆ ಶ್ಲೋಕಟಾ ನಿ ಅಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಕೊಲಾಮ ಜೆ ದೇಹ ಮನೆಯ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಬಾ ಘಟನಾ ಪೇಲೆ ತಿನಿ ಆನಂದಿತ ಹನ್ ನಾ ಆ ದುಃಖಿತ ಹನ್ ನಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಬಾ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕೊರೆನ್ ನಾ ಆವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅವಸ್ಥಾ ಹೋಲೋ ಕೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಘಟನಾಕೆ ತಿನಿ ದುಃಖಿತ ಹನ್ ನಾ ಬಾ ಅಭಿಶಾಪ ಕೊರೆನ್ ನಾ ಅರ್ಥಾತ್ ದಾತಾರ ಪ್ರತಿ ದೇಶಯುಕ್ತ ಹನ್ ನಾ ಎಕ ಕಥಾಯ ತಾಂಡ ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲತಾರ ಜನ್ನ ಭಗವಾನ ದೇವತಾ ಬಾ ವಿರುದ್ಧಚಾರೀ ಕೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶ ಕೊರೆನ್ ನಾ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನ ತುಳೆಲಾಮ ಜೆ ಆಚ್ಛಾ ಸೇ ಜೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಎಟಾ ಕಿ ಅದರ ಮತನ ಸಂಸಾರಿ ಲೋಕರ ಪಕ್ಷೆ ಸತ್ಯಿ ಸತ್ಯ ಅದರ ಪಾಲನ ಕರಾ ಸಂಭವ ಬಾ ಪ್ರಜೋಜ್ಯ ಹೋತೆ ಪಾರೆ ಬಾ ಸಾಧನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಎಗುಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನ ತುಳೆಲಾಮ ಕಾರಣ ಪಾಹಡೆ ಜಂಗಲೆ ಥಾಕಲೆ ಶುಭ ಅಶುಭ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಕರಾ ಜಾಯ ಎಂ ಸದಾಯ ದ್ವಂದ್ವಯ ಸಂಸಾರೆ ಕಿ ಅದರ ಪಕ್ಷೆ ಸೇಗುಲು ಪಾಲನ ಕರಾ ಸಂಭವ ಹ್ಯಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪೀ ಸಂಭವ ಅಮ್ಮ ಸೇ ಕಾರಣಗುಲು ಆಲೋಚನಾ ಕೊಲಾಮ ಜಾ ಸಿದ್ಧೇರ ಲಕ್ಷಣ ತಾಯ ಸಾಧಕರ ಪಕ್ಷೆ ಸಾಧನೀಯ ಸಾಧನ ಸಾಧನ ಕೊರತೆ ಕೊರತೆ ಸಾಧಕ ಸಿದ್ಧ ಹೋಯ್ ತೋ ಕಿ ಕೊರೆ ಸಂಭವ ಅಮ್ಮ ಕಯಕ್ಟ ಪ್ರಶ್ನ ತುಳೆಲಾಮ ಜೆ ಈ ಜೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಅದರ ಮತನ ಸಂಸಾರಿ ಲೋಕರ ಅನುಕೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಚಾರ್ಟೆ ತತ್ವ ಆಲೋಚನಾ ಕೊಲಾಮ ಪ್ರಥಮ ಹೇ ಪ್ರಶ್ನಟಾ ಚಿಲ ಕಿ ಜೆ ತಿನಿ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಘಟನಾ ಹೋಲೆ ಆನಂದಿತ ಹನ್ ನಾ ಆರ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಘಟನಾ ಪೇಲೆ ದುಃಖಿತ ಹನ್ ನಾ ಬಾ ಕಾರೋರ ಉಪರೆ ಕೋ ದೋಷ ದೇನ್ ನಾ ಎಟಾಯ ಹಿಲ ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಾಕ್ಯ ತೋ ಎಟಾ ಅದರ ಮತನ ಸಂಸಾರಿ ಲೋಕದರ ಪಕ್ಷೆ ಕಿ ಎಟಾ ಪಾಲನ ಕರಾ ಸಂಭವ ಸೇ ಪ್ರಶ್ನ ತುಲತೆ ಗಿ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ ಚಾರ್ಟೆ ಪಯಿಂಟ್ ತುಳೆಲಾಮ ಪ್ರಥಮ ಪಯಿಂಟ್ ಬೋಲಾಮ ಜೆ ಹ್ಯಾಂ ಸಂಭವ ಪ್ರಥಮ ಪಯಿಂಟ್ ಹೇ ಶರೀರ ಧಾರಣ ಕೊಲ್ಲೆ ಸೇ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಯ ಹೋಗ ಆರ್ ಅದರ ಮತನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಜ
কাঁটা শুদ্ধ বেলপাতা দিয়েছিলাম শিবের মাথায় এই জন্যেই আমাকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে তো এটা কারোরই রেহাই নেই এই দেহ ধারণ করলে অর্থাৎ তবে তত্ত্ববেত্তা প্রারব্ধ সবাইকেই ভুগতে হয় তবে তত্ত্ববেত্তা এবং জ্ঞানীদের সঞ্চিত আর ক্রিয়মান কর্মগুলো নষ্ট হয়ে যায় প্রারব্ধ কিন্তু ফলতেই হবে তো প্রারব্ধের ফল যখন আমাদের সবাইকে বুঝতে হয় ভুগ ভুগতে হয় তাহলে শুভের জন্য অভিনন্দন আর দুঃখের জন্য বা অশুভের জন্য নিন্দা বা দুঃখ করে লাভ কি কারণ দুটোই তো আমার নিযকৃত কর্মের ফল দুটোই যখন ভোগের দ্বারা ক্ষয় হবে তখন আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া নির্বুদ্ধি তাছাড়া কিছু নয় স্থিত প্রজ্ঞ এটা জ্ঞান তো করেন আর আমাদের মতন অল্পজ্ঞ যারা তারা বারবার বিচারের দ্বারা অনুশীলন করতে হবে যদি প্রারব্ধই আমাকে আজকে এই দুঃখ দিচ্ছে তাহলে আমি কেন ওকে দোষ দেবো ওর কেন আমি নিজের শান্তি বিঘ্নিত করবো এটা তো আমারই নিজ কৃত কর্মের ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে এটা যখন ভগবানেরও রেহাই নেই তাহলে আমি কেন দুঃখ করব এটা প্রথম পয়েন্ট ছিল দ্বিতীয় পয়েন্ট আমাদের জীবনে যে অনুকূল আর প্রতিকূল শোভা শুভ অবস্থাগুলো আসে তার জন্য কোনো ব্যক্তি বস্তু ঘটনাকে দোষ বা দায়ী করে লাভ নেই মনে রাখতে হয় আমাদের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যের তারা শুধু সূচনা করে কোনো ব্যক্তি কোনো ঘটনা কোনো বস্তু কতদিন আমরা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম মনে আছে কি না জানি না যে বউমা আসার পরে সংসারে একদম চারিদিকে আয় উন্নতি হতে লাগলো বাড়ি ঘর গাড়ি হলো সব কিছু সবাই বললো একেবারে বয়মন্ত লক্ষ্মীমন্ত বউ আমার ঘরে এসেছে এবার যদি উল্টোটা হয় অত ছাড়া কোর থেকে আমার আমার সংসারটা ছাড়খাড় করে দিল এমন এমন একজন আমার ঘরে এলো লক্ষ্মী ছাড়া তো এই এই যে ঘটনাটা ঘটল তো তার জন্যে কিন্তু এরকম ব্যক্তির ঘটনা যে হলো বস্তু কোনো একটা বস্তু বাড়িতে আসার পরেই দেখা গেল আপনার গাড়ির স্বপ্ন যেই গাড়ি এলো রোজই অ্যাক্সিডেন্ট হলো একটা না এরকম ব্যক্তি বস্তু ঘটনা যাই দিক দিয়েই আমরা বলি না কেন যেটার থেকে আমাদের সৌভাগ্য সূর্য উঠল বা দুর্ভাগ্যের সূচনা হলো সেটাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই সেটা শুধু সূচনা করছে আমরা কতদিন বলেছিলাম যে এই বৌমা আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের সূচনা করছে মাত্র ওকে ও নিমিত্ত মাত্র এটা আমার কর্মফলে সুখটা যেটুকু ছিল শেষ হয়ে গেছে আবার উল্টোটা যদি হয় দুঃখ যেটুকুনি ছিল সেটা শেষ অশুভ কর্মের ফলটা শেষ হয়ে গেছে এখন এই বৌমা আসার পরে শুভ কর্মের ফল ফলা শুরু করল তার জন্য ক্রেডিটটা বৌমাকে দিচ্ছে কিন্তু তা নয় তো সংসারে আমাদের সুখ দুঃখ ভালো মন্দের যে আমাদের শুরু হয় সেটা সূচনা করে মাত্র আমরা আরও দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম যে সকালবেলায় মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙে তো আমাদের সূর্য ওঠার আগেই আমরা বুঝতে পারি ভোর হয়ে এসছে তো মোরগের ক্ষমতা নেই সূর্যকে জাগায় কিন্তু ও শুধু সূচনা করে ভোরের ঠিক সন্ধেবেলায় রাখাল রা মাসি বাজায় গধুলি লগ্নে সন্ধে হয়ে যাবে তো ওরা কিন্তু কেউ সূর্যকে ডুবায় না তো ওরা শুধু গধুলি বা সন্ধ্যার সূচনা করে ঠিক তেমনি আমাদের জীবনে প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাই প্রাপ্য নয় কারোরই ওরা নিমিত্ত মাত্র স্মৃতপ্রজ্ঞ বিষয়টা খুব ভালো করে জানেন বলে তার কোনো মনের সাম্য নষ্ট হয় না আর আমাদের মতন সংসারীদের তত্ত্বটা বিচারের দ্বারা অভ্যেস করতে হবে যে এটা কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আমরা মাকে বাবাকে স্বামীকে ছেলে মেয়েদের দোষ দেই কিন্তু আমাদের ওল্ড এজ হোমে চালিয়ে এসছি তো আমি দেখেছি তো আমি অনেক সময়ই ওদের বুঝিয়ে বলতাম সবাইকে যে দেখুন এর জন্য আপনারা কাউকে দোষ দেবেন না আজকে নিজের কৃত কর্মর ফলেই আজকে সন্তান মানুষ করেও আপনাদের এইখানে আসতে হয়েছে এর জন্যে ওদের কোনো দোষ নেই এ সংসারে ছেলে মেয়ে খাওয়ায় না মনে রাখবেন আমাদের কর্ম ফল আমাদের খাওয়ায় যেরকম কর্ম করব সেই অনুযায়ী আমরা ফল পাব তিন নম্বর পয়েন্ট ছিল আমাদের শাস্ত্রে জগৎটাকে মায়াময় বলছেন বলছেন মা করো ধন জন যৌবন গর্বং হরৌতি নিমেষাৎ কালো সর্বম তো এই ধন জন গর্ব 
যৌবন সব নিমে সেই কাল হরণ করে নিয়ে যায় তো এটা সেই জন্য ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির প্রয়াসই হও ঠাকুর বলছেন ঋদুকে দেখ ঋদু জগৎটা যদি সত্যি হতো তো মা এবার আমাকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে তোদের এই কামার পুকুরটা আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে পারতুম কিন্তু আমি জানি জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম বা ভগবানই সত্যি তো সেই জন্যে আবার অপর দিকে শাস্ত্র কি বলছেন একভাবে শাস্ত্র বলছেন জগৎটা মিথ্যা আবার অপর দিকে বলছেন সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম সবই আমরা যা কিছু দেখছি সব ব্রহ্ম আমাদের স্বামীজি বলছেন গড ইজ অল আর নট মানে ভগবানই আছেন ভগবান ছাড়া এই জগতে আর কিছু নেই আমরা যেখানে বসে আছি এটা অমুকের ছেলে অমুকের মেয়ে অমুকের মা কিন্তু এগুলো আমাদের পরিচয় না এখানে এতগুলো ভগবান বসে আছেন তিনিই আছেন এখানে তো এ সার্বং খল্লিদং ব্রহ্ম যা কিছু দেখছি পশু পক্ষী গাছপালা জীব জন্তু সবই ব্রহ্মময় তাহলে একদিকে বলছেন সব মায়াময় আবার একদিকে বলছেন সব ব্রহ্মময় তাহলে কি হেঁয়ালি করছেন বা আমাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করছেন তো তার উত্তর হচ্ছে এই তদ জলনাদিতি মানে ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে ব্রহ্ম স্মৃতি হচ্ছে অবশেষে লীন হচ্ছে আমরা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম যে সোনা থেকে সেই নেকলেস হাট বাউটি চুরি সবই হচ্ছে কিন্তু আবার সেটি ফিরে যাচ্ছে আমার বিয়ের সময় একরকম নাতির বিয়ের সময় ডিজাইনগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু সোনাটাই থাকছে তো এই যে ব্রহ্ম তিনি একমাত্র আছেন তো আমরা আমাদের বিবেক চোরামণিতে এই বিবেক দিক দৃশ্য বিবেকে সুন্দর একটি শ্লোক রয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে অস্তিভাতি প্রিয়ং রূপম বিয়ং চৈব নাম রূপম চ পঞ্চম আদ্যত্রয়ং ব্রহ্ম রূপম ততদ্বয়ং জগৎ রূপম অর্থাৎ এই জগতে পাঁচটা জিনিস আছে অস্তিভাতি প্রিয় মানে সৎ চিত আনন্দ আর আর শেষের দুটো প্রথম তিনটে হচ্ছে ভগবানের স্বরূপ বা সেটি নিত্য বস্তু আর শেষের দুটো হলো জগতের স্বরূপ কি এই নাম আর রূপ যা নিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছি এখন তো প্রথম তিনটেতে আমরা সবাই এক আর পরের দুটোয় আমরা কিন্তু কিছু দিনের জন্য আগেও ছিল না এই নাম রূপ আর পরেও থাকবে না আর সদাই পরিবর্তনশীল তো এই নাম রূপটা হলো মিথ্যা আমাদের শাস্ত্রের ভাষায় আমাদের মধ্যে যিনি আছেন বলে আমাদের চোখ কান মন বুদ্ধি কাজ করছে তিনি হলেন আসল সত্তা তাহলে এই জ্ঞানীর কাছে এই এই যে বললাম ব্রহ্মের রূপ পরের দুটো জগতের রূপ এর মধ্যে প্রথম তিনটে হচ্ছে জ্ঞানীর কাছে সত্যি আর আমাদের মতন সংসারী লোকের কাছে আর ওই দুটো হচ্ছে মিথ্যা জ্ঞানীর কাছে আর আমাদের কাছে মানে অজ্ঞানীর কাছে প্রথম তিনটার কোনো হদিস আমরা পাই না কে ব্রহ্ম কোথায় আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার বিড়াল আমার কুকুর আমার গরু আমার গাছ এর মধ্যে আমার ব্রহ্ম কোথায় এই পরে প্রথম তিনটের হদিস পায় না আমাদের কাছে এই শেষের দুটো নাম রূপটা সত্যি সেই জন্য বিচার করতে হয় যে নাম রূপটা আমাদের মিথ্যা নাম রূপের নাম রূপটা আমাদের শেষের দুটো সেই জন্য ঠাকুর কথা মেয়েদের খুব সুন্দর করে বলেছেন বলছেন গোলমালে মাল আছে গোলটি ছেড়ে মালটি নিতে হয় বলছেন দুধে জলে মিশে আছে তো ওই রাজহাঁসের মতন জল থেকে দুধটাকে আলাদা করে নেওয়ার কৌশল জানতে হয় বলছেন বালিতে চিনিতে মিশে আছে পিঁপড়ের মতন চিনিটাকে বালির থেকে আলাদা করে নেওয়ার কৌশল জানতে হয় তো এই সংসারে ব্রহ্ম আর জগৎ অর্থাৎ এই সচ্চিদানন্দ আর নাম রূপ এমনভাবে মিশে আছে যে আমাদের কাছে শেষের দুটো সত্য বলে মনে হচ্ছে যেটা শাস্ত্র বলছে মিথ্যা সেটা আমাদের কাছে সত্যি আমাদের কাছে সত্যি মনে হচ্ছে আর যেটা বলছেন সত্য সেটা মিথ্যা বলে এই জন্যে আমাদের বিচার করে 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 এগোতে হবে সত্যিই তো বাড়িতে দাদু ঠাকুমা মা বাবা কোথায় চলে গেল এরপরে আমাদের ছেলে মেয়ে বিষয় আশয় সবই চলে যাবে একদিন তো এগুলো সবই মিথ্যা এই সুভা শুভ বিবেকের দ্বারা নিত্য সত্য ব্রহ্মকে জানতে হবে অতএব শুভ বা অশুভ আমাদের কাছে যা প্রতীয়মান হচ্ছে তা আসলে নাম রূপের খেলা ছাড়া 
কিছু নয় বাজি করেন খেলা ঠাকুর বলছেন বাজিগুলো সব মিথ্যা বাজি করেই সত্য তো সেই জন্যে একটু পরে সব নেই হয়ে যাবে তাই এগুলোর জন্যে আমাদের কোনো অভিনন্দন বা আনন্দ হবে না আর অভিশাপ দিয়েও কোনো লাভ নেই সেই জন্য বিচারটি জ্ঞানীদের কাছে স্বভাব সিদ্ধ তারা এই সংসারটার খেলা জানেন আর আমাদের মতন যারা সংসারী তাদের সব সময় সাধন সাপেক্ষ বা বিচার সাপেক্ষ যে এই জগৎটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে মিথ্যাকে ধরে আমি চলার চেষ্টা করব কেন সত্যকে ধরার চেষ্টা করব দুধটাকে কিভাবে পাওয়া যায় তার চেষ্টা করব মালটাকে কি করে পাওয়া যায় তারপরে চিনিটাকে কি করে পাওয়া যায় সেই কৌশলটা আমাকে শিখতে হবে ঠাকুর মা স্বামীজি আমাদের এই কৌশল শেখানোর জন্য এসছিলেন আর চতুর্থ ছিল বিবেকী পুরুষ সংসারের শুভ অশুভ প্রাপ্ত হয়ে তাদের নিন্দা প্রশংসা করেন না কেন কারণ তারা দুটোরই মূল দেখতে পান কারণ দুটোরির মূলে এক পরমেশ্বর বা ভগবানের দিকেই সেটি নিয়ে যাচ্ছে তাই আমরা দেখি যে ঠাকুর মাতাল পতিতা দেখেও খুব আনন্দিত হচ্ছেন বলছেন মা তুমি এইভাবে লীলা করছো বাহ সবাই এর মনোরঞ্জন করছো তো আমাদের তো ভয় লাগে কিন্তু সেখানে ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গিটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা বিদ্যুতে বহু ঘট বহু জিনিস রয়েছে অদৃষ্টান্ত রয়েছে বলছেন একটা আশ্রমের সাধুকে কিছু দুষ্ট লোক মেরেছিল তো অজ্ঞান হয়ে গেল খবর গেল আশ্রমে তাড়াতাড়ি সবাই এসে ওকে জল টল দিয়ে একটু দুধ খাইয়ে ওকে যখন জ্ঞান ফেরালো জিজ্ঞেস করছে কে মেরেছিল তোমাকে উত্তরটা তো আপনারা জানেন কি কে যে কে বলবে যিনি আমায় মেরেছিলেন তিনি এখন দুধ খাওয়াচ্ছেন এই কথাটার মানে কি বলুন তো কি একজনই আছে একজনই আছে যিনি মারলেন তিনি আমাকে আবার দুধ খাওয়াচ্ছেন সেই জন্যে সংসারে যা কিছু ঘটনা ঘটছে নিন্দে প্রশংসা ভালো মন্দ সবাইয়ের মূলে রয়েছে একটাই জিনিস সেই জন্যে অধ তিনি আমাদের সুন্দর শ্লোক রয়েছে আমাদের দেবী শক্তে সেখানে বলা হচ্ছে তিনি যাকে মুক্তি দিতে চান ওপরে ওঠাতে চান তিনি তাকে সেরকম সৎসঙ্গ বা শুভ কর্ম তাকে দিয়ে করান আর যাকে তিনি অধগামী করতে চান তাকে দিয়ে অসৎ কর্ম বা অশুভ সব যোগাযোগ বা সঙ্গ জুটিয়ে দেন আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম তিনি যখন সৎ অসৎ করাচ্ছেন তাহলে তো আমাদের আর কোনো দোষ নেই তারই খেলা তিনি তো করাচ্ছেন সেরকম জুটিয়ে দিচ্ছেন তাহলে আমরা তো ফ্রি না তা হবে না আমরা ফ্রি বলা যায় কিন্তু কখন বলা যাবে যদি আমরা সেই গ্রহত্যাকারী ব্রাহ্মণের মতন যে আমি তো হত্যা করিনি কি বললো বামন বললে যে ওই হাতের দেবতা হচ্ছে ইন্দ্র তো ইন্দ্রই মেরেছে তখন তো ব্রহ্ম হত্যার পাল কি করে তার এলো জানেন আমরা তো তিনি সব করাচ্ছেন এ কথা যদি সর্বক্ষণ মনে রাখতে পারতাম আমরা তাহলে কিন্তু এক্ষুনি আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যেত তো সেই জন্যে কিন্তু আমরা কি করি সব ভালোর বেলায় আমরা চেটে পুটে নেই ছেলে মেয়ে মানুষ করল কে আমি বাড়িঘর করল কে আমি এত বড় ব্যবসা করল কে আমি আজকে আমি যে পোস্টে আসছি কে এত পরিশ্রম করে সব আমি করি সবের বেলায় আমি কিন্তু যেমনি সন্তান অ্যাক্সিডেন্ট হলো একমাত্র সন্তান রোজগেরে তখন বললে ঠাকুর সারা জীবন তোমাকে ডেকে এই হলো ঠাকুরের ফটোটাই আসলে ভেঙে ফেলে দিল তো এই মন্দের বেলায় তুমি আর সবের ভালোর বেলায় আমি সেই জন্য বলা হচ্ছে যে আমি আমাদের উত্তরে তো সেই জন্যে ওই সকাল সন্ধ্যে একটু জব তব করে বা এক সপ্তাহ একদিন করে পাঠ করে এখানে সন্ধ্যা আরতিতে এসে আমাদের আমরা ভাবছি যে এই সব তো সময় এইটুকু সময় আমাদের বের করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে উত্তরে আমরা বলি আমরা সংসারী মানুষ তো মরা যায় আমাদের সময় কোথায় অনেক দিন আসেন না কেন জিজ্ঞেস করলে মরার সময় পাই না তো এখানে আমাদের কি সাধ্য তিনি যদি দয়া করে আনান করান তবেই করব অথচ যখন জনপ্রিয় সিরিটা সিরিয়ালটার জন্য ঠিক বের করে নেই হ্যাঁ তো সেই জন্যে সেসবের সময় পাই ছেলে মেয়েকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে এসে স্কুলে আড্ডা দেওয়ার ঠিক সময় বেরিয়ে যায় কিন্তু খাওয়া ঘুমানোর সময়ও আমাদের বের করা কষ্ট হয় না 
তো একেই বলে আমাদের মনের সঙ্গে জুয়ো চুরি খেলা বা আলস্য তাহলে সমাধান কি হয় আমরা শুভ আশুভ সবটাই পুরোপুরি কর্মের দায়িত্ব নেব আর না হলে সবটা তার উপরে ছেড়ে দেব মাঝামাঝি হলে হবে না খানিকটা রাখলাম আমার জন্য আর খানিকটা তোমার জন্যে এরকম হবে না সবটাই হয় তাকে দিতে হবে আর সব না আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে তো এরকম চালাকি না করে সম্পূর্ণ তার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে যদি আমরা চলার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমাদের তিনি মঙ্গল হবেই রক্ষা করবেনই যত বয়স বাড়বে আমরা বুঝতে পারব তার ইচ্ছে সম্পূর্ণ নির্ভর করা ছাড়া আমাদের প্রকৃত কল্যাণের আর কোনো বিকল্প রাস্তা নেই যত বয়স বাড়বে দেখতে পাবো অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম করেছিলাম কিন্তু অনেক দুঃখ পেয়েছি কিন্তু তার ইচ্ছাই যেটা সেটাই হচ্ছে আর সেই জন্যে আমরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবো তার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করা ছাড়া আমাদের কল্যাণের আর কোনো রাস্তা বিকল্প নেই এবার আমরা এটা গতদিনের আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা আঠান্ন নম্বর নিয়ে পড়ব আঠান্ন নম্বর শ্লোকটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে ঠাকুর এই আমাদের শ্রুতিকার বা গীতাকার তিনি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যদা সংহারতে চায়ং কুর্ম হঙ্গা নিব সর্বসহ ইন্দ্রিয়ান ইন্দ্রিয়ার থেব্য তোষ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভয় পেলে কুর্ম যেমন মস্তক হস্ত পদাদি অঙ্গগুলো সংকুচিত করে সেই রূপ যে ব্রহ্মনিষ্ঠ বা জ্ঞাননিষ্ঠ যোগী শব্দাদি বিষয় পঞ্চক হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করেন তিনি স্থিত প্রজ্ঞ হন তো এই কিমা শীত কথাটা আমরা বলেছিলাম ভগবান চারটে প্রশ্ন করেছিলেন অর্জুন ভগবানকে তার মধ্যে কিমা শীত বা ব্রহ্মজ্ঞানে লাভ করা মানুষটি এ সংসারে স্থিতজ্ঞ মানুষ এই ইন্দ্রিয় রাজ্য জগতে কীভাবে থাকেন তারই উত্তর এই পরপর ছটা শ্লোকে দিয়েছেন ভগবান আটান্ন থেকে তেষট্টি এক কথায় তিনি কিভাবে এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধময় জগতে বিচরণ করেন বা এই ভোগ্য পদার্থ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কি বা তার সেই ছটা ইন্দ্রিয়কে তিনি কিভাবে সংযত করে চলেন সেটাই প্রশ্নের উত্তর এখন তিনি দেবেন ছটা ইন্দ্রিয় কেন আমরা তো পাঁচটা জানি ছটা কেন মন আছে ঠিক মনকে নিয়ে কিভাবে নিগ্রহ বা সংযোজন করেন সেটি সাধনের অর্থাৎ এই শ্লোকে ভগবান সাধকের তিনি সাধনের ইঙ্গিত দিচ্ছেন তো কচ্ছপের দৃষ্টান্ত আমরা কচ্ছপের দৃষ্টান্তটি এখানে খুবই তাৎপর্য মণ্ডিত মনে রাখতে হয় গীতা কোনো কাব্যগ্রন্থ নয় বা সাহিত্য গ্রন্থ নয় যেখানে উপমা রূপক এবং অনুপ্রাস খুব বেশি ব্যবহার হয়েছে অলঙ্কার এগুলো খুব বেশি ব্যবহার হয়নি কিন্তু দু একটা জায়গা হয়েছে যেখানে যেখানে হয়েছে তার গভীর তাৎপর্য রয়েছে গীতায় এগুলো খুব কমই ব্যবহার করা হয়েছে তো যেখানে হয়েছে সেখানে তার ব্যাপক তাৎপর্য এখানেই তাই কুর্মের উপকার উপমাটা নিঃসন্দেহে চমৎকার এবং তাৎপর্যটা মনে রাখার মতন আমরা বুঝতে পারব এটা যখন আলোচনা করব কেন কুর্মের দৃষ্টান্ত ভগবান দিলেন এই উপমার সাহায্যে স্বয়ং এবং কেন তিনি কুর্ম অবতার গ্রহণ করেছিলেন অন্য 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 সব বাদ দিয়ে তো তার উত্তরটা আমরা পেয়ে যাব তো কি কি যেমন কচ্ছ যখন চলে তার ছটা অঙ্গ দেখা যায় কি কি চারটে চারটে পা আর লেজ আর মাথা তো এই এগুলো যখন এই অঙ্গগুলো কিন্তু যখনই কোনো একটা বিপদ আসে ওরা এই চারটি পা লেজকে সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে ফেলে এবং সেই তখন শুধু পৃষ্ঠদেশটা দেখা যায় তেমনি স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তিরও পাঁচটা ইন্দ্রিয় আর মন এই ছটিকে তিনি নিজে নিজ প্রলোভন থেকে বিষয় থেকে সর্বদাই প্রত্যাহিত করে রাখেন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ যাই আসুক না কেন তাকে বিচলিত করতে পারে না তো বিষয়গুলো নিয়ে কখনো মনে কোনো চিন্তা বা বিক্ষেপ হতে দেন না কেন ইন্দ্রিয়গুলোকে ভগবান কুর্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই রহস্য আমরা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করব প্রথম কচ্ছপের স্বরূপ দেখা যাক 
কচ্ছুককে তার স্বরূপ কি বাইরের খোলটা বা শরীরটা অত্যন্ত শক্ত কিন্তু ভেতরের শরীরটা খুবই মোলায়ম এবং কোমল বাইরে অনিত্য বিষয় আর ভিতরে নিত্য বিষয় পরমাত্মা বিষয়ে সাধকের কাছে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ যখন আসছে তখন বাইরেটা কচ্ছপের খোলের মতন শক্ত হয়ে যাবে এ বিষয়ে তাদের কোনো রেসপন্স পাবে না পাথরের মতন পড়ে থাকে আমরা দেখব যে যখন সব গুটিয়ে নেয় কচ্ছপ ও জ্যান্তে মরা হয়ে যায় মনে হয় মরেই গেছে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও চলে বা রাগাল ছেলেরা দেখেছি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে তাকে তাতে তার কিচ্ছু যায় আসে না গীতাতেও রয়েছে রাগ দেশ বিযুক্ত স্ত বিষয় আর ইন্দ্রিয় ঈশ্বরণ আত্ম ঐশ্বরে বদে বিদে আত্মা প্রসাদম অধিকাচ্ছতি অর্থাৎ এই বিষয় সঙ্গের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ থেকে উপসংহার করলে তবেই মনের প্রশান্তি হয় আত্ম উপমুখী অভিমুখী হয় মনটা আমাদের এতক্ষণ আমরা এই শারীরিক বৈশিষ্ট্য যে কচ্ছপের তার সঙ্গে সাদস আমরা সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করছিলাম এবার কচ্ছপের স্বভাবের সঙ্গে সাধকের কি আশ্চর্য মিল রয়েছে সেটা আমরা এখন আলোচনা করব কচ্ছপের সাতটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার সঙ্গে সাধক জীবনের খুব মিল রয়েছে একেবারে দারুণ মিল আমরা সেই মিলগুলো খুঁজে বেড়াবো আর খুঁজে বের করব প্রথম হচ্ছে তার অনালস্য অর্থাৎ আলস্য কি জিনিস কচ্ছপ জানে না দ্বিতীয় অশীঘ্র চারিতা মানে সে খুব ধীরে চলে কোনো তারা নেই তার একেবারে হচ্ছে হবে মানে চলছে তারা নেই তৃতীয় হচ্ছে নৈরন্তর্য নিরন্তর সব সময় চতুর্থ হচ্ছে ধৈর্য পঞ্চম হচ্ছে গুঁড়ো চারিতা একটু লুকিয়ে লুকিয়ে গোপনে থাকতে সে ভালোবাসে আর পঞ্চম ছয় হলো লক্ষ্য ঐকান ঐক্যচিত্রতা অর্থাৎ এক লক্ষ্যের দিকে সে লক্ষ্যর দিকে এগিয়ে যাবে অন্য দ্বিতীয় কোনো লক্ষ্য থাকবে না আর সপ্তম হচ্ছে অ্যালার্টনেস সজাগতা তো এই সাতটা বিষয় নিয়ে আমরা একটু একটু আলোচনা করে দেখাব যে সাধক জীবনেরও কত প্রয়োজন এই সাতটা বিষয় প্রথমত অনালস্য কুর্মের আলস্য বলে কিছু নেই সাধন পথের প্রতীক আলস্য সর্বদাই পরিত্যাজ্য আলস্য তমগুণের কার্য আমাদের জেনে রাখতে হয় সাধকের অন্যতম প্রধান শত্রু আজকে রাত্রে কালকে ঘুম ভালো হয়নি আজকে শরীরটা ভালো নেই আজকে আর ভোরবেলায় উঠব না আজকে আর জবটা করব না একটু মাথাটা ধরেছে সব কাজই করছে কিন্তু জবের বেলায় ওই আলস্য এই একটুখানি শুয়ে নেই এই সর্বক্ষণই মনের দুষ্টুমি নাম হচ্ছে আলস্য তো সাধন পথের প্রতীকের এটা খুবই শত্রু অন্যতম প্রধান শত্রু আমাদের শাস্ত্রেও রয়েছে আলস্য হি মনুষ্য আনাং শরীরস্থ মহান রিপু মানে এই আলস্য হলো আমাদের ভেতরে বাস করছে এমন একটা রিপু যে আমাদের খেয়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে সব সবসময় আমার আমরাই তাকে কিন্তু লালন পালন করছি কিন্তু সে আমাদের শত্রুর মতন আচরণ করছে এই হচ্ছে শ্লোকটার মানে খুব সুন্দর শ্লোকটা যে আলস্য এই মনুষ্য আনাম শরীরস্থ মহান রিপু এই রিপুটা আমরা দুধ কলা দিয়ে পুষছি কিন্তু আমাদের সঙ্গে সর্বদা শত্রুতা করছে এই আলস্য আমাদের শরীরের অন্দরে বসে মহাশত্রুর মতন আচরণ করে আর ছোটোবেলায় আমরা শুনেছিলাম সেই খরগোশার কচ্ছপের দৌড়ের গল্প আপনারা কম বেশি সবাই জানেন সেই দৌড়ে কিন্তু কে জিতেছিল কচ্ছপ জিতেছিল তো কেন জিতেছিল তার কারণ হচ্ছে আমাদের খরগোশের পরাজয় হয়েছিল এই পরাজয়ের কারণ কি আলস্য আমি তো এক ছুটে চলে যাব একটু ঘুমিয়ে নেই এ করতে করতে কিন্তু কচ্ছপ কিন্তু আস্তে আস্তে স্লো আর্ট স্টেডি আসতে যাচ্ছে কিন্তু সে চলে হেঁটেই যাচ্ছে ঠিক তেমনি সাধক জীবনে এই দৌড়ে যারা যেতে চায় তাদের কিন্তু পরাজয় হয়ে যায় ওই জন্য স্লো বাট ধীরে ধীরে জব দেন 
এগুলো গ্র্যাজুয়ালি বাড়াতে হয় একটু একটু করে আজকে আমি আধ ঘন্টা বসি কালকে পঁয়ত্রিশ মিনিট করব তারপরে আবার এক মাস পরে চল্লিশ মিনিট করব আবার এক মাস পরে আমি পনেরো দিন পরে বা এক মাস পরে পঁয়তাল্লিশ মিনিট করব এইভাবে বাড়াতে হবে এখন আমি জব করে ইয়ে করেই দীক্ষা নিয়েই দু ঘন্টা বসবো আর এক লাখ জব করব তাহলে কিন্তু গোলমাল হয়ে যাবে মাথাটাই যাবে তো সেই জন্যে গ্র্যাজুয়ালি বাড়াতে হয় স্লো ওয়ার্ড স্টেডি তো সেই জন্যে খরগোশের আলস্যই পরাজয়ের কারণ ছিল সেই জন্য কবির দাস সতর্কতা শুনিয়েছেন কি বলছেন কাল কারে যো কাল কারে সো আজ কারে আজ কারে সো অফ ছিন মে পড়লেই হোগি বহুরি করে গা কপ যেটা কালকে করবে বলেছিলেন সেটা আজই করে নাও আর আজ করবে যেটা ভেবেছিলেন এখনই করে নাও কারণ কাল যে তোমাকে কখন ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে তুমি আর সুযোগ পাবে না এই প্রমাদ আর আলস্য ত্যাগ করে কুর্মের মতন সাধককে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয় দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর আমরা নিজেরা দেখি এই বিয়াল্লিশ বছর হয়ে গেল তো কী লাভ হলো আমি জাম তারা গিয়ে খতাচ্ছিলাম তো দেখছি যে ভোরবেলায় কিছুতেই ওখানে এখানে চারটে উঠে ওখানে তিনটে উঠে যেতাম তো কারণ এত দিনের ওখানে খুব ঠান্ডা মনে হয় একটু ভোরবেলাটা ঘুমাই কিন্তু উপায় নেই এই এই যে আলস্য ত্যাগ করার অভ্যাস এমন জায়গায় নিয়ে গেছে মানে গ্র্যাজুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি আপনাকে অনেক আপনার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায় তো সেই জন্য এই আমাদের আলস্যকে সর্বতভাবে পরিত্যাগ করা দ্বিতীয় অশীঘ্র চারিতা কচ্ছপের দ্বিতীয় গুণ ধীরে চলা কিন্তু এক তালে চলা ইংরেজিতে বুঝতে সুবিধা স্লো বাট স্টেডি সাধন রাজ্যে কচ্ছপের গতি তাই বড়ই সহায়ক যোগ সাধনায় কখনো জোর কদমে চলতে নেই মায়ের কথায় খুব সুন্দর আছে মা বলছেন বাবা প্যাঁচের একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই কিন্তু থ্রেড কেটে যায় প্যাঁচ কেটে যায় মানে আমরা যখন একটা স্ক্রু দিয়ে টাইট করছি নাট বোল্টু তখন খুব বসে বসে দিতে হয় যদি জোর মারা যায় তো থ্রেড কেটে বেরিয়ে যাবে নাট বোল্টু বাতিল হয়ে যাবে ঠিক তেমনি আমাদের শরীর মন বুদ্ধি যতটুকু নেয় ততটুকুই আমাদের বসে বসে তার শরীর মন বুদ্ধির বসে বসে জব ধ্যান সাধন ভজন এগুলো বাড়াতে হয় হঠাৎ করেই বাড়াতে গেলে কিন্তু ব্রেনে গোলমাল দেখা দেয় আমাদের ট্রেনিং সেন্টার প্রায় ওরকম হয় কেউ খুব বেশি রকম হয়তো সারা রাত জব করবো তো তখন দেখা যায় মাথা গোলমাল হয়ে গেল তো সেটা নিতে পারে না এই জন্যে বলা হয় যে কচ্ছপেই সাধকের আদর্শ সাধন রাজ্যে কচ্ছপের গতিতে চলার চেষ্টা করা বিচার এবং বিবেকপূর্বক ধীরে ধীরে চলতে হয় শরীর মন যতটুকুনি আমাদের শক্তি সেই বুঝে চলতে হয় এখানে খরগোশ আমাদের আদর্শ হবে না আদর্শ হবে কচ্ছপ তৃতীয় হচ্ছে নৈরন্তর্যে ন নৈরন্তর্য অর্থাৎ কুর্ম যখন শুরু করে চলা আর বিশ্রাম নেয় না সে যতক্ষণ না বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয় ও চলবেই চলবেই বেদে এই চলাকে বলা হচ্ছে চড়ই বেতি চড়ই বেতি হাঁটো শুধু এগিয়ে যাও থেমে থেকো না না থেমে চলতে থাকো কারণ কোথায় থামবে তুমি আমরা যেখানে আছি সেটা একটা পান্তশালা এখানে কেউ একশো বছর পরে আর কেউ থাকবো না আমরা কিছুদিন পরেই কে কখন যাব কেউ আমরা জানি না সবাই রিটার্ন টিকিট পকেটে আছে সব কনফার্ম টিকিট তো এই জন্যে থেমে না থেকে সবসময় চলার চেষ্টা করো আর সময় হাতে বেশি নেই সেই জন্যে চড়ই গতি কখনো পিছিয়ে হাঁটবে না কি হয়েছে অতীতের দিকে তাকাবে না বর্তমানটাই সত্যি অতীত যা হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তা করে লাভ নেই কেন কি বর্তমান দিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ তৈরি করছি দিনে প্রতিদিনটা আপনি কীভাবে কাটাচ্ছেন তার উপরে নির্ভর করছে আগামী দিনে আপনি কি পেতে চলেছেন কি হতে চলেছেন সেই জন্যে বর্তমানটাই সাধক জীবনে সত্য তো কুর্মের দৃষ্টান্তের অভিপ্রায় হলো নিরন্তর সাধনে লেগে থাকা ভগবান পতঞ্জলি তার যোগসূত্রে এই উপদেশে দিয়েছেন সেখানে বলছেন সত উদীর্ঘ কালো নৈরন্তর জেন সৎ কালো আসীবিত দৃঢ়ভূমি সৎ উদীর্ঘ কাল কি করতে হবে বলছেন নৈরন্তর জেন নিরন্তর মানে কীরকম 
তৈল ধারার মতন যেমন একটা পাত্র থেকে আরেকটা এরকম নিরন্তর কনস্ট্যান্ট চিন্তা থাকবে একটা বলবেন এরকম হয় নাকি মহারাজ কনস্ট্যান্ট চিন্তা কি করে সংসারে রাখব ভগবানের চিন্তা তার দৃষ্টান্ত কি দিচ্ছেন ঠাকুর বলছেন দাঁতে বেলা হলে রান্না বান্না বন্ধ করে কি শুয়ে থাকো তুমি অফিস কামাই করে রান্না করছো তুমি সব সময় ওই কিন্তু কন কন আছে যেই জালের ডালের জলটা ফুটছে অমনি দু হাত এরকম দিয়ে মন তার দিকে রাখলে ঠিক তেমনি অফিসে কাজ করছে একটু অফিসে ভিড় কম ব্যাংকে আছে কাউন্টারে ভিড় কম স্কুলে আছে ঠিক টিফিন পিরিয়ডে স্টাফ রুমে গিয়ে দু হাত দিয়ে এতক্ষণ কিন্তু কন্টিনিউয়াস চলছে তো সুতরাং এই নৈরন্তর যেন একটা বেদনা বোধ একটা তাঁর কথা সব সময় যেমন বাড়িতে অফিসে গেছেন আপনি কিন্তু বাচ্চাটার অসুখ দেখে এসছেন বারবার ফোন করছি ডাক্তার মনটা ওখানে আছে কাজ করছি এই হলো নৈরন্তর যেন নিরন্তর একটা ফ্লো চলবে সব সময় তো নৈরন্তর যেন দীর্ঘকালও দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর আবার মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন জন্মের পর জন্ম সৎকারও সৎকার মানে হেলা ফেলা করে নয় রিল্যাকটেন্টলি নয় উপেক্ষারভাবে নয় খুব প্রীতি সহকারে যেমন ছেলেকে খাওয়াই মেয়েকে খাওয়াই নাতিকে খাওয়াই স্বামীকে সেবা করি ঠিক সেরকম প্রীতি সহকারে সৎকারও আসেবি তো মানে এটা যদি আমরা পালন করি তাহলে কি হবে দৃঢ়ভূমি তখন আমরা একটা জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো তো সেই জন্যে বলতে বলছেন গীতায় রয়েছে অনেক জন্ম সংসিদ্ধ স্তত জাতি পরামতি অনেক জন্মের পরেই এটা সম্ভব ভক্তরা প্রায়ই অভিযোগ করে যে বিশ তিরিশ বছর হয়ে গেল কিছুই তো হচ্ছে না মহারাজ এই প্রশ্নের উত্তরে মা কি বলেছিলেন কে বলতে পারে মা বললেন বাবা যদি একজন একটা খাটে ঘুমোয় আর চারজন মিলে সেই ঘুমন্ত খাট লোকটাকে এক কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয় ও কি জানতে পারে তো ঠিক তেমনি ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারে অনেকটা দূরে আছে সে ঠিক তেমনি আমাদেরও এই সাধন করে যেতে হয় হিসাব না করে যখন আপনি ওই এক কিলোমিটার দূরে যাবেন মানে গিয়ে দেখবেন আপনার বন্ধুরা কি করছে আপনার অন্য অন্য আত্মীয় স্বজনরা কি করছে আর আপনি কি করছেন এ ঘুম ভাঙে গেছে ঘুম ভেঙে দেখতে পাচ্ছেন যে ওদের সঙ্গে আমার কি তফাৎ তো কিন্তু তখন তখন বোঝা যায় না দিনের পর দিন এই চেষ্টাই করব মনে হচ্ছে কিছুই হচ্ছে না কিন্তু কিছু হচ্ছে না যদি অন্যের সঙ্গে তুলনা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার ভালোই লাগবে না টিভি সিরিয়ালে অতক্ষণ বসে থাকতে দূর কি দেখব ওখানে তো এখন সন্ধ্যা আরতির সময় এখন আমি সিরিয়াল দেখব কি পারবেন না আপনি তো এইটা ধীরে 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 অন্যদের দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন আপনার উন্নতিটা যাই যাই হোক যেটা বলছিলাম যে আমাদের যদি শুনে যাচ্ছি বারবার এই তত্ত্ব শুনতে হবে মনন করতে হবে এবং নিদিদ্ধা আসন করতে হবে নিচের চব্বিশ নিরন্তর চব্বিশ ঘন্টা স্মরণ মননের প্রবাহ রাখতে হবে তবেই নতুন সংস্কার তৈরি হবে একটা সংস্কার হচ্ছে আমাদের এগুলো আমাদের আগে আগে জন্মে ছিল না আমরা এই যে দিনের পর দিন চেষ্টা করছি ভালো কথা শুনছি বা মনন করছি বা চেষ্টা করছি তাতে নির্দাসনের জন্য তো এইভাবে একটা নতুন সংস্কার তৈরি হচ্ছে এই জন্যে গীতায় বলছেন স্বল্প মাপিয়াস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহত ভয়াত যেটা করছি আমরা তাতে আমরা বুঝতে পারছি যে খুব বেশি কিছু করতে পারছি না কিন্তু যেটুকু করছি স্বল্প মাপিয়াস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহত ভয়াত এইটুকু আমাদের যখন বিপদ উঠবে ঝড় উঠবে সেই মদ ভয় মৃত্যু ভয়কে পর্যন্ত আমাদের অতিক্রম করার শক্তি দেবে তো সেই জন্যে গীতা এরকম বহু শ্লোক রয়েছে যেখানে ভগবান আশ্বাস দিচ্ছেন না ই কল্যাণ কৃতকোষ্ঠিত দুর্গতিং তাহাত গচ্ছতি যে আমাকে স্মরণ নিয়েছে তার কল্যাণ হবেই হবে তার দুর্গতি কখনো হতে পারে না তো চতুর্থ কুরবের সেই তৃতীয় গুণ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তাহলে প্রথমটা কি ছিল অনালস্য দ্বিতীয় কি দ্বিতীয় হচ্ছে অশীঘ্র চারিতা মানে তেমন তারা নেই আর তৃতীয় কি হলো নৈরন্তর যেন নৈরন্তর মানে সর্ব নিরন্তর আর চতুর্থ গুণ হচ্ছে ধৈর্য এটিও সাধক জীবনে কুর্মের কাছ থেকে আমাদের ভীষণ শিক্ষণীয় কোথাও যদি বৃষ্টি হয় 
তাহলে পুকুর শুকিয়ে যায় মাছ মারা যায় কিন্তু কোনো দিন শুনতে হবে না একটা কচ্ছপ মারা গেছে তো কচ্ছপ কখনো মরে না তো কচ্ছপ কি করে সে যত দূরেই থাকুক ও পুকুর খুঁজে নিয়ে সেখানে চলে যায় কুর্মের স্পর্শেন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ পশু পক্ষীদের কোনো কোনো ইন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ থাকে যেমন শকুন চক্ষু ইন্দ্রিয় তার খুব তীব্র দশ কিলোমিটার ওপর থেকে সে তার খাবার খুঁজে নেয় দেখতে পায় ওপর থেকে আবার কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি প্রবল আমরা পঞ্চাশটার ঘ্রাণ শক্তি আলাদা করতে পারি কুকুর পাঁচশো করতে পারে ঠিক ওই পাঁচশো লোকের ভেতর থেকে চোরটাকে ধরে নিয়ে চলে আসবে তার কাপড় ধরে তো সুতরাং এই তপ তফাৎ সে করতে পারে তো যাই হোক কচ্ছপের স্পর্শেন্দ্রিয় অতি প্রবল এবং সারাদিনে এই ইন্দ্রিয় দিয়েই সে পঞ্চাশ মাইল দূরের অস্তিত্বকে বেশ উপলব্ধি করতে পারে বুঝতে পারে এবং সেই দিকে চলা সে শুরু করে কিন্তু তাতে বড় জোর সে খুব বেশি সারা দিনে পাঁচ ছ কিলোমিটার হাঁটতে পারে তো এখন পঞ্চাশ মাইল যেতে তো তার দশ দিন লেগে যাচ্ছে তো তার জন্যে তার কোনো তারা নেই সে ও ধীরে চয় ওই ওই গতিতেই সে পৌঁছবে কিন্তু কচ্ছপ কখনো ঘাবড়াবে না আর ধৈর্য হারাও হবে না ওইভাবে ধীরে ধীরে সে চলছে এই ঠাকুরের কথা মিতের গল্প আছে না যে একজন বৈকুণ্ঠে যাচ্ছিল তাকে বললে সাধক যে আপনি একটু জিজ্ঞেস করবেন তো যে আমার কবে মুক্তি হবে তো কি বলেছিলেন তিনজন তিন জন্ম লাগবে আর একজন সে বেটা শান্তিরাম সেও সাধন করত দৌড়াদৌড়ি করত কিন্তু সাধন ভজনও করত সে বলল ঠাকুর আমার কথাটাও একটু জিজ্ঞেস করে নিও কবে হবে তারপরে তো ফিরে আসছেন যখন নারদ বৈকুণ্ঠ থেকে তখন বললো যে কী খবর ওকে বলে যে তিন জন্ম পর হ্যাঁ তিন জন্ম ও ছেড়ে দিয়ে বলে আর সাধন ভজন করে নয় এখনও তিন জন্ম আর এগে কি বললো আমার খবরটা বলে তোমার ওই তেঁতুল গাছে যত পাতা আছে তত তত দিন লাগবে বলছি তত বছর লাগবে বলছে তাই তাহলে আমার হবে ওখানে আছে আবার গানে আছে কি মনে আছে শান্তি রাম তুই বগল বাজা গোলকে তোর ভিজল গাঁজা অর্থাৎ ভগবান খুশি হয়েছে একদিন না একদিন তুই ওখানে যেতে পারবি সেখানে নাচতে লাগলো বগল বগল বাজিয়ে তো যাই হোক আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই সর্বদা চলার এই যে চেষ্টা এই ধৈর্যের গল্পটা হচ্ছিল এই ধৈর্য হল সাধক জীবনের পরম সম্পদ আমরা সবরীর উপাখ্যান সবাই জানি সবরি প্রতিদিন আসন পেতে প্রভুর জন্যে খাবার রেডি করে রাখত দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর তারপরে বৃদ্ধা হয়ে গেল মাথার চুল সাদা হয়ে গেল কিন্তু আশা ছাড়েন না একদিন শ্রী শ্রী রামচন্দ্র সত্যি সত্যি তার সেই দাওয়ায় প্রবেশ করলেন তার সেই তৈরি মিষ্টান্ন গ্রহণ করলেন তাকে দর্শন দিলেন তো আমরা কচ্ছপের কাছ থেকে এই ধৈর্যের যে দৃষ্টান্তটি শিখে নেব পঞ্চম গুঁড়ো গুণ হল গুঁড়ো চারিতা কুর্মের গুঁড়ো চারিতা কীরকম যখন পুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে জল ভর্তি পুকুরে অন্য একটা পুকুরে সে চলে যাচ্ছে যাওয়ার সময় মানুষ গরু মোষ যেখান দিয়ে যাতায়াত করে সেই পথে সে যাবে না সে ওখান থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ মিটার দূর দিয়ে চলবে আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি মাঠ দিয়ে কখনো কখনো যেতাম ছোটোবেলা আমাকে জমিতে যেতে হতো তো সত্যি সত্যি ওরা কখনো মেন রোড দিয়ে যায় না ওরা অনেকটা দূর দিয়ে যেখানে পাথর আছে এবং অসমান জায়গা সেই সব জায়গা দিয়েই ওরা মূল রাস্তার থেকে পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার এই ফুট দূরে সেখান দিয়েই সেই কাঁকড় পাথরের মধ্যে দিয়ে চলবে যেখান দিয়ে মানুষ চলে না লোকের দৃষ্টি গোচর না হয় এরকম জায়গা দিয়ে তারা যাবে তো কুর্ম উদাহরণের তাৎপর্য হলো সাধকের সাধনা সবসময় এরকম গুপ্তভাবে চলবে আমাদের শাস্ত্রে আছে গুপ্ত হলে তবে পোক্ত হয় জব দেন সাধনা এগুলো একান্তে করতে হয় শাস্ত্র মতে লোক দেখানো হলে এর অর্ধেক ফল চলে যায় প্রশ্ন ওঠে তাহলে কি আমাদের পাহাড়ে জঙ্গলে যেতে হবে মহারাজ আমরা তো শহরে বাস করি সব কি করে এই একান্ততা মিলবে এর উত্তর সাধন ভজন আমাদের অতি ভোরেই সেরে নিতে হয় আমাদের বলা হয় যে ওই সন্ধে ব্রাহ্ম মুহূর্তে 
ওই সূর্য ওঠার আগে চারটে পাঁচটার সময় সকলে ওঠার আগেই আমাদের এই গুপ্তভাবেই আমাদের সেরে নিতে হয় কদমৃতের সত্যগুণী লোকের ঘটনা আপনারা পড়ে নেবেন যে সারা রাত্রি ধ্যান করছে সকালবেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে সবাই বলল বাবুর রাতে ঘুম হয়নি তো সেই জন্য আসলে সে ধ্যান ভজন করে কাটায় তো সাধন ভজন আমাদের এরকম সকলের আড়ালেই করতে হয় এই গুঁড়ো চারিতা বিষয়টি আমাদের কুর্মের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে ঠাকুর বলছেন কি সাধন ভজন করবে ধ্যান করবে বনে মনে কোনে কেন বললেন ওইটাই লোকচক্ষুর সঙ্গে ওতে অহংকার আসে এবং অনেকের কাছে অনেকে প্রশংসা করবে অনেকে নিন্দে করবে সেটা আমাদের কাছে বাঞ্ছনীয় নয় তো কচ্ছপের ষষ্ঠ গুণ হলো লক্ষ্য ঐক্য দৃষ্টতা অর্থাৎ কচ্ছপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যখন যাত্রা শুরু করে পথে যতই বিপদ আসুক আপদ আসুক না কেন সে কখনো লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না অনেক সময় দেখা যায় কচ্ছপের চলার পথে রাখাল বালকেরা বা অনেকে দুষ্টু ছেলে দুষ্টু লোক তাকে মজা করে উল্টে দেয় কচ্ছপকে আমরাও ধরলে কচ্ছপটাকে উল্টে দিই চারতে হাতে ধরে উল্টে ছোটোবেলায় আমাদের পুকুরে ছিল কচ্ছপ ওটা না মজা ছেলে ছেলেদের কাছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা যাবে ও ঠিক উঠে ওর যেখানে গন্তব্য ওর যেখানে বাসা সেখানেই চলে যাবে তো পূর্ব নির্দিষ্ট পথেই সে চলাচির শুরু করে যেমন ফ্লাইটগুলো মহা শূন্য চলছে কিন্তু তাদের ডিরেকশান ঠিক করা আছে ঠিক সেই কেউ কলকাতায় যাচ্ছে কেউ চেন্নাই যাচ্ছে কেউ দিল্লি যাচ্ছে তো ঠিক তেমনি আমাদের কচ্ছপতার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য অনুযায়ী তাকে পথে যতই বিপদ আসুক আছে তো এই এক লক্ষ্য ভেদের রহস্য আমাদের কচ্ছপের কাছে শিখতে হবে কারণ আমরা যেখানে আছি সেই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ হলো সেই দুষ্টু ছেলেরা তারা আমাদের সবসময় উল্টে দিচ্ছে তো সেই উল্টে দিচ্ছে মনে তো সেই বিষয়ে আমাদের আবার মনে রাখতে হবে যে এই বাধাগুলো এই মায়া যেন আমাদেরকে উল্টে দিতে না পারে আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত বিচ্যুত না করতে পারে তাই সাধকের কাছে এটি এই নিত্য সত্য পরমাত্মা ও ভগবানের পথে যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন সাধককে যেন বিচলিত করতে না পারে এটাই কুর্মের কাছ থেকে আমরা শিখে নেব শেষে কচ্ছপের সপ্তম বিশেষত্ব কি সজাগতা অ্যালার্টনেস এই জিনিসটি হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সাধক জীবনে কচ্ছপ যখন চলে এতটুকু বিপদের গন্ধ পেলেই ও সঙ্গে সঙ্গে তার এই ছটা ইন্দ্রকে গুটিয়ে ফেলে তো প্রত্যাহার করে একটা নির্জীব পাথর হয়ে পড়ে থাকে এর অর্থ হলো উপদ্রবের আশঙ্কা এই যে ভয় সে গুটিয়ে ফেলে ভয় হলো উপদ্রবের আশঙ্কা তেমনি এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধময় জগতে সব সময় উপদ্রবের ভয় থাকে চোখ চাইছে আরও ভালো ভালো জিনিস দেখতে জীব চাইছে আরও ভালো ভালো খাওয়ার কোথায় পাওয়া যায় কোন রেস্টুরেন্টে রোজই তো বাড়ির খাওয়া খাচ্ছি চলো না একদিন বেরিয়ে বেরিয়ে পড়ি দুজন মিলে তিন হাজার টাকা প্লেট ঠিক আছে হবে একদিন না খাই তো কান চাইছে এই অমুক জায়গায় কি একটা দিল্লির থেকে বম্বের থেকে একজন ভালো গাইয়ে আসছে রোজই তো আমরা এখানে স্পেশাল গাইয়ে চলো ওখানে টিকিট কাটো যা লাগে দুশো পাঁচশো তো এরকম ইন্দ্রিয়গুলো সবসময় আমাদের উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা আমাদের মোহিত করে চেষ্টা করছে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে কিন্তু সাধক যারা তারা বিচার করে এই লক্ষ্যভেদের তারা নিত্য সত্য ভগবানের দিকে এগোবে তো সজাগ থাকে তারা ভীষণ ব্যাপারে একটু প্রমাদ হলেই তার কি ফল ভয়ানক হতে পারে সেটা যারা সাধক তারা জানে আমাদের বিবেক চূড়াবণীতে একটি শ্লোক রয়েছে সেখানে আছে শব্দাদ হিবি পঞ্চার ইভেব পঞ্চ পঞ্চোত্তম আপু সগুণেন বদ্ধা কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ মীন ভৃঙ্গা পুনঃ পঞ্চ পঞ্চতি অতিরঞ্চিত কিম অর্থাৎ একটা একটা ইন্দ্রিয়ের ছবলে একজন একজনের মৃত্যু হচ্ছে কি কি যেমন শব্দের মধুরতায় মাধুর্যে হরিণ মোহিত হয়ে ওই ব্যাধের দ্বারা 
মৃত্যুবরণ করছে হাতি সে ওই স্পর্শ সুখে যারা শিক্ষিত যা যেসব কুন কো হাতি বলে কুন কো হাতিরা কি করে সুরে সুর লাগিয়ে বুনো হাতিগুলোকে ওই ট্রাপের মধ্যে ফাঁদের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে যায় বুঝতেই পারে না ও ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর ও বেরিয়ে চলে আসে ওই হাতির সুরের সুখ স্পর্শ সুখ ত্বকের সুখ পতঙ্গ সে রূপ মুগ্ধ কোথায় আলো জ্বলছে গিয়ে ওখানেই গিয়ে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে আর মাছ পুকুরে খুব ভালো চার ফেলেছে আর মাংস খণ্ডের মধ্যে অনেক কিছু মিশানো আছে তো ওইটা এসে কপ করে গিলে ফেলে সে রসার সাধনে তার জীবন যায় আর সুগন্ধতে আকৃষ্ট হয় ভোর মধু খাচ্ছে খাচ্ছে ভুলেই যায় যে সূর্য অস্ত হলে ওই পদ্মের পাপড়ি বন্ধ হয়ে যায় ওখানেই সে মৃত্যুবরণ করে তো এক এক বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে যদি এই সব এক একটি জীবের এই দুর্দশা হয় তাহলে মানুষের তো পাঁচটা ইন্দ্রই প্রবল তাহলে তাদের কি দুর্গতি হতে পারে এ আমরা কল্পনা করতেই পারি আর কল্পনা করতে হয় না নিজের দিনের তাকালি যে একটু ঝুঁকেছিলাম বলেই আজকে এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একজনকে আমরা ইন্টালিজেন্স দিয়েছিলাম প্রশ্রয় দিয়েছিলাম সেই জন্যে আজকে এই পেটের অসুখ ভালো মন্দ খেতে চপ খেতে খুব ভালোবাসতাম বলেই ডাক্তার বলছে যে আমার এই গ্যাস্ট্রো এন্টারটাইলেজ হয়েছে বা আজকে এই ইউরিক অ্যাসিড হয়েছে মাংস খুব খেতম মাছ খুব খেতম তো একটা ইন্দ্রিয়কে আমি ইন্ডালজেন্স দিয়ে আজকে আমি একেবারে রুগী হয়ে গেছি এবং দিন দিন শরীর শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এরকম পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই আমাদের প্রবল তাহলে কি দুর দুর্দশা হতে পারে তাই সাধককে সর্বদা এই পঞ্চ বিষয়ে ইন্দ্রিয়দের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়দের তত্ত বিষয় থেকে প্রত্যাহারের কৌশল জানতে হয় যে চোখ যদি দেখতে চায় তাকে কিভাবে আমরা নিগ্রহ করব কান যদি শুনতে চায় তাকে কি করে নিগ্রহ করব জীব যদি খেতে চায় তাকে কি করে করব ঠাকুর কথা মৃততে সব মোড় ফেরানোর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বলছেন সব জিনিসগুলোকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হয় ইন্দ্রিয়গুলোকে তাহলে সে কারণ কি শব্দ স্পর্শ জগতের সাহায্য আমাদের নিতেই হবে সাধককে শরীর ধারণ করলে এই সংসার থেকে আমরা বাইরে কোথাও যেতে পারবো না পাহাড়ে জঙ্গলে গেলেও এই ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে সেখানে এই পতনের আশঙ্কা থেকেই যায় তাই অতি দ্রুত দ্রুত ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রত্যাহার বা উইড্রো করার কৌশল জানতে হবে এবং সেটি আমাদের তবেই কচ্ছপের অদ্ভুত সাধকের সঙ্গে অদ্ভুত স্বভাবের সঙ্গে স্বভাব থেকে সাধকের বিষয়গুলো শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমরা এতক্ষণ বোঝার চেষ্টা করছিলাম এরপরের দিন আমরা কচ্ছপের চরিত্রের আরও যে সাতটা আরও যে এই গুণগুলো যোগে এই এই সাতটা ছাড়াও আমরা পরের দিন দেখব যে পাতঞ্জলি যোগসূত্রে আরও চারটে যোগের কথা বলা হয়েছে কি কি প্রত্যাহার ধ্যান প্রাণায়াম ধ্যান এবং ধারণা এই চারটেও পুরো মাত্রায় আমরা দেখব যে ওই কচ্ছপের মধ্যে রয়েছে এই চারটে খুব আশ্চর্যের বিষয় এই চারটে মানে কি কি বললাম যে প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা এই চারটেই তাদের প্রবল আছে এবং সেই মানে যদি খুব নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যায় তাহলে দেখব যে সাধক জীবনে যতগুলো গুণ থাকার দরকার পুরো মাত্রায় কচ্ছপের মধ্যে রয়েছে শুধু একটা জিনিস ভগবান কচ্ছপকে দেননি সেটা কি বিবেক বুদ্ধি সেটা দিলে কচ্ছপ কিন্তু আমাদের মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে যেতে পারত মনে হয় যেন ভগবান একটু এখানে এক দেশ দেশী হয়েছেন একটু মানে তাকে আমার তাদের যেন পার্সিয়ালিটি করেছেন যেন মনে হয় যে তাকে এত গুণ দিলেন কিন্তু শুধু বিবেকটা দিলেন না বিবেক দিলে পরে সে কিন্তু মানুষের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে যেতে পারত ভগবানকে যেন পক্ষপাত করেছেন মনে মনে হয় এত গুণ থেকেও সেই গুণগুলো তার মুক্তি বা বন্ধনের কোনো সহায়ক হতে পারছে না আমরা পরের দিন এই চারটে নিয়ে আলোচনা করব এটাও খুব ইন্টারেস্টিং ওই চারটে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা যে আমরা যেগুলো শুনছি 
সেগুলো যেন কাজে লাগাতে পারি ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎসৎ শ্রী রামকৃষ্ণ অর্পণমস্তু